Um dos carros mais importantes da montadora japonesa no Brasil hoje, o Honda City de terceira geração tem dado trabalho para a japonesa, que antes era conhecida por sua alta confiabilidade, mas que agora tem dado dores de cabeça para seus proprietários. Esse é o Garagem 2.0. Conhecido por sua robustez e durabilidade, muitos proprietários fazem com o City o mesmo que faziam com o Civic, só trocam o seu carro atual por um modelo mais novo, de tão bons que os carros da Honda são considerados por seus proprietários, porém, nos últimos meses, tanto o sedã compacto quanto o hatch de entrada da marca têm apresentado defeitos mecânicos e não foi só um ou dois relatos de proprietários, foram vários. A mais recente e chocante polêmica envolvendo o City está no conjunto mecânico 1.5 aspirado de 4 cilindros que traz injeção direta de combustível, e é aí que se concentra um dos problemas que o carro tem apresentado. A bomba de injeção direta de combustível, responsável por injetar o combustível sob alta pressão nas câmeras de combustão do motor, tem dado defeitos e apresenta falhas. Um proprietário chegou a relatar que teve que trocar duas vezes a mesma peça dentro de concessionária, pois ela voltou a dar o mesmo defeito. No site Reclame Aqui, ainda tem alguns proprietários que vão além em sua revolta com a Honda, alegando que a concessionária cobrou pelo reparo do defeito, mesmo com o carro ainda dentro da garantia, o que é chocante dado ao bom pós-venda que a Honda costumava ter aqui no Brasil. Ainda sobre o novo City, outro defeito que o sedã e o hatch têm apresentado fica por conta da caixa de direção elétrica, onde a peça acaba dando estalos durante manobras em baixa velocidade. Se não bastassem os problemas, proprietários também têm reclamado da demora para a entrega de peças de reposição, inclusive teve City que chegou a ficar mais de dois meses parado dentro de concessionária esperando a peça para a bomba de alta pressão da injeção direta de combustível. Fala sério galera, isso é um absurdo, principalmente considerando que tanto o City Hatch quanto o sedã são modelos fabricados aqui no Brasil. Vale ressaltar que este mesmo conjunto motor e câmbio equipam um HRV nas versões de entrada e não se vê relatos a respeito disso no SUV compacto da Honda. Bom, nós falamos dos problemas do conjunto mecânico, vamos então agora falar um pouco mais dele para quem ainda não conhece muito bem. O único motor disponível hoje tanto para o City Hatch quanto para o City Sedan, a dupla de rondas mais baratos do Brasil, é o 1.5 aspirado de 4 cilindros, que agora em sua nova geração traz a temida injeção direta de combustível, podendo rodar tanto no etanol quanto na gasolina. São até 126 cavalos e 15,8 kgfm de torque em conjunto de uma transmissão automática tipo CVT que simula 7 velocidades. Embora não seja um rei do desempenho nem o City Hatch, muito menos o sedã, o que mais chama a atenção em ambos os carros são mesmo as médias de consumo, que se destacam na multidão. O sedã é pouquíssima coisa mais econômico e consegue fazer 13,1 km com litro na cidade com gasolina e até 15,2 km com litro na estrada. O hatch, como já dito, é pouquíssima coisa menos eficiente e faz 12,9 km com litro na cidade e 14,8 na estrada também com gasolina. O visual dessa nova terceira geração do City é de fato muito bonito para ambas as categorias e vale ressaltar que o City Hatch está em sua primeira geração, já que tanto na primeira quanto na segunda geração do sedã, o modelo não possuía carroceria hatchback, ao invés disso, aqui no Brasil para ocupar esta lacuna de preços, nós tínhamos o monovolume Fit, que foi descontinuado em 2022 com a chegada do novo City Hatch. Na frente, ambos trazem conjunto ótico full LED que inclui as luzes de neblina, a grade também possui um friso cromado que interliga os faróis. Nas laterais, as rodas são de 16 polegadas e trazem acabamento diamantado para ambos. Na minha opinião, como tanto o City Hatch quanto o sedã são carros de porte até que avantajados para esta categoria, elas deveriam ser de no mínimo 17 polegadas. 
Na traseira, os dois carrinhos oferecem lanternas em LED e o visual é moderno em ambos. Galera, como alta entusiasta que sou, eu sempre estou à procura de oportunidades de negócios e é na Seven Motors concessionária aqui de Botucatu, São Paulo, que eu sempre acabo encontrando a melhor oportunidade para sair de carro novo. Com experiência no segmento premium, vendedores qualificados e mais de 60 veículos em estoque, na Seven você ainda tem a melhor avaliação do seu usado e não importa se você é daqui mesmo do estado de São Paulo ou qualquer lugar do Brasil. Está interessado em trocar de carro? O contato da Seven está passando na tela para vocês e o Instagram oficial da loja está aí embaixo na descrição. Vem para a Seven! No interior, hoje é possível afirmar sem sombra de dúvidas que a dupla City são os compactos mais bem acabados do país. O espaço interno também é muito bom nos dois e dentre os hatches, o City é o que mais se destaca de todo o segmento no banco traseiro, tendo espaço de sobra para dois adultos grandes e uma criança. No mais, a lista de equipamentos também é muito bem recheada nos dois carros, entregando os itens mais desejados da atualidade, como até mesmo o ACC, que é o piloto automático adaptativo para a versão topo de gama Touring. Se posicionando como o hatch compacto mais caro do Brasil e o segundo sedã compacto mais caro do país, afinal, o City Sedan topo de linha custa mais do que um Virtus Highline, porém, menos do que um Virtus Exclusive. Fato é que a dupla cobra bem pelo que oferece e hoje em dia, o mínimo que nós consumidores esperamos é que a Honda honre com o seu compromisso de entregar um produto confiável e bom pós-venda, coisa que a marca sempre foi conhecida por ter. Em preços, hoje em dia o City Hatch é oferecido em somente duas versões, custando 127.800 na EXL, que é considerada uma intermediária na gama Honda. A mais cara é a Touring, que hoje é tabelada em 136.600 reais. Passando para o sedã, embora ele seja mais caro do que o hatch, ele possui uma versão de entrada que é mais barata que a do City Hatchback. No caso, o City Sedan de acesso é o EX, inferior ao EXL, saindo por R$ 120.500. Um degrau acima, nós temos o City Sedan EXL, este custando R$ 129.900. Ocupando o topo da gama da linha de compactos, o City Sedan Touring, que é o topo de linha, hoje está custando R$ 138.790. Lembram que eu falei do Virtus? Pois é. O sedã topo de linha na versão Highline que compete com o City Touring sai hoje por R$ 138.790. Viram só? Os valores são muito parecidos, mas o City é mais caro. Já a versão Exclusive, que no caso não concorre com o City por ser turbinada e ter muito mais potência e torque, hoje o Virtus nesta configuração custa R$ 150.990 e ele sim, é o sedã compacto mais caro do Brasil atualmente. Mas e aí galera, o que vocês acharam desse Honda City chocando todo mundo e dando problemas na injeção direta de combustível e também na barra de direção? Comenta aí embaixo a sua opinião. Curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal pra gente chegar logo no meio milhão de inscritos. Eu vou ficando por aqui e valeu!